Buenas tardes a todos. Aquí Derby una semana más para presentaros el Inside Star Citizen. Pues nada, vamos a ver qué nos cuentan y vamos a ello. The Star Citizen Universe aspires to be a living, breathing playground where you can indulge your fantasies of traveling between planets, exploring alien cultures, and living your best life in the 30th century. Now, for some, that doesn't mean a happy, sappy kumbaya with everyone around them. For some, it's a chance to live on the shady side of existence, looking for the next opportunity to earn a quick buck while Johnny Law is looking around the other way. For those people, we thought it'd be fun to check in with Jake Muley, who's part of a team establishing the foundations of what's become known internally as the black market economy. Ok, bueno, pues nos comenta Descolando que algunos de nosotros queremos explorar el universo y demás y disfrutar de lo que sería, pues, eh, en la tercera generación, ¿no? De, de tal. Pero eh, algunas personas no estarían solo contentas con eso, sino que también ven como una oportunidad de, de poder, pues, como navegar entre las sombras y hacer cositas, ¿no? Entonces, para esa gente, para, para mí... <ríe> A mí me molaría, la verdad, hacer esas cosillas. Bueno, ya veremos. Hay que, hay que mirar a ver cómo va bien el sistema de reputaciones y demás. Pues nos van a hablar de, del mercado negro, señores. A ver, a ver qué, qué nos tienen preparados. So, what is a black market economy? Um, this is actually one of the things that we're trying to solve in 3.6. We've kind of separated black market into two distinct categories. We have illicit goods and we have uh, illegal or stolen. Vale, dice que para lo que vamos a ver en la 3.6, que lo que han hecho es separar el mercado negro en, en dos tipos, ¿no? Lo que sería los, los bienes ilegales y los bienes robados. Right. Illicit goods are things like drugs, things that just simply aren't allowed to be sold because they're against the law to possess. Stolen goods are things that might be legal in a given area, but you illegally acquired them from somebody else. The difference is that Claro, dice que los, los bienes ilegales eh, simplemente pues, pueden ser drogas o cosas por el estilo. Y los bienes robados pues, son eh, cosas que, podrás, que has adquirido de, de otros lados ¿no? Y, que, y que no pueden pasar desapercibidos en, en ciertos lugares. That while illicit goods may never be able to be sold in a particular region, stolen goods might still be able to be sold to the right person. We're looking for stolen goods to have a specific kind of shopkeeper that's able for maybe a little bit less money to be able to accept something that you might have obtained through questionable means. We're talking things... Ok, está diciendo de que eh, mientras las, las, los bienes ilegales no podrías venderlos en ciertas localizaciones, sí podrías vender los bienes robados a la persona adecuada. Entonces, como que van a pensar en poner una persona eh, para que puedas vender esos bienes y obtener un precio inferior por esa venta, eh, pues a través de, bueno, pues eso, obtener una, una recompensa, para obtener una recompensa a través de, de acciones de reputación dudosa. Es like if your ship explodes and you take that item off of their ship, or if you have a shady mission that you might have gone on, these are where stolen goods might have come from, right? Again, ah, está diciendo que los bienes eh, robados pueden venir de una nave que explota y, y pues pillas allí lo, las cosas, ¿no? o de una misión de, de una misión sombría, ¿no? una misión de dudosa reputación que pueden venir de ahí, de bienes robados. These can be totally legal goods that are acquired through questionable means. The other kind of black market economy is the illicit goods section. And these are things like drugs or commodities that simply aren't allowed to be in the jurisdiction that you happen to be selling them or trading them in. Things like Widow, Slam, uh, any of the vices that we had that we've been seeing a lot of activity from the latest recent updates with the drugs and the trade routes may now have a little bit of bite to them when you, when the law finds these particular commodities on your ship. Ah, está comentando de que eh, por otro lado están los, los bienes ilegales, que sería por ejemplo el Widow o el Ethan, el Neon, ¿no? ese tipo de cosas que ahora mismo están viendo que los jugadores están comprando y vendiendo sin problemas, que ahora en, en el futuro que puede que tengas problemas si detectan que tienes ese cargamento en la nave. We're really looking with the law system in 36 to make it so that even possessing these goods is something that will potentially get you into trouble. And 
increasing the profitability to counteract the risk that you're taking with these new illicit goods. Where these goods are and aren't allowed will actually change depending on what jurisdiction you're in. So just like the government currently, we have a country, a state, and a city, and the city still inherits all the laws of the country and the state that it's in, we're going to see that same kind of activity in 3.6 where the jurisdiction law that you have is going to translate down to different things. So where widow might be illegal in one area and cops will pull you over and give you some really negative, nasty consequences for possessing widow might not be even a problem in a different jurisdiction. Ok, lo, lo que están hablando es que va a haber jurisdicciones, entonces igual que en la vida real, que cada, en, en el caso de Estados Unidos sabéis que hay estados y dentro de cada estado pues tienen su, sus normas, o cada país en este caso pues tiene sus normas, pues puede que eh, en, ciertos, en ciertas zonas si tengas realmente serios problemas, ¿no? eh, que te metas en, un, en una movida por llevar, por poseer esas drogas, solo por poseerlas, eh, sin embargo en otros no pase nada y, y puedas venderlo sin problemas y esa es la manera en la que en la que quieren funcionar en, en Star Citizen. Because the different jurisdiction, say Grim Hex, might not care about you possessing. Claro, por ejemplo, igual Grim Hex le suda le suda que lleves droga. We look forward to seeing this kind of change in 36. So far this quarter, we've had a look at spaceships in development every episode. And this week, it's no exception. Because we like spaceships and you like spaceships. In fact, let's just go ahead and say that every episode this quarter will have a spaceship segment in it. Que está bromeando de que dice de que cada episodio tiene nos muestran algo sobre una nave y que como que va a durar y que bueno que no no va a ser así. Es lo que pasa es que como que están teniendo suerte ahora y que, que parece que cada inside the the verse que nos traen pues pues hay una nave y es cierto, ¿no? Pero bueno eh, que eso pues seguramente pueda cambiar en el futuro y y hay inside the verse en los que no veamos nave ninguna. And for today, we're going to jump a bit farther down the roadmap and take a look at the current white box progress of the avian dropship that can, the Asperia Prowler. So earlier today... Ok, vamos a hablar así un poquito de lo que es la Prowler. Eh, la Prowler es una dropship, es una nave de despliegue de tropas, y es eh, la única nave Tebarin conocida ahora mismo. Eh, hay un lore súper interesante sobre lo que son las guerras Tebarin y demás, que son como unos alienígenas que tienen como forma de pájaro, y bueno, de, de hecho, eh, digamos que así para resumiros un poco la historia, eh, lo importante, ¿no? Y eh, digamos que el Escuadrón 42 jugó un papel importante en, en esa batalla, y resulta que, bueno, que los, los, los Tebarin, la peculiaridad que tenían era que tenían unos escudos, que eran la polla, que se llamaban escudos phalanx, ¿vale? Y que, y que pues, eran muy jodidos. De hecho, eh, una de las naves que surgió, que, curiosamente, no se llegó a utilizar en la batalla, pero, pero se utilizó después, fue la, la Hurricane. La Hurricane, precisamente, tiene la torreta como, para, como medio para intentar burlar esos escudos, pues eran como una especie de escudos direccionales pero súper, súper potentes. Y si no recuerdo mal, eh, esto lo tendré que revisar, pero es que estoy casi, casi seguro, el Escuadrón 42 había, había penetrado y hecho una campaña exitosa, siendo muy decisivo para que la balanza de la guerra se inclinase a favor de la UE, siendo finalmente los Tebarin absorbidos por la UE y perdiendo pues lo que sería su, su nación de origen y demás. Eh, hoy en día se supone que están totalmente integrados en la UE y forman parte, parte de ella, ¿no? Y suele ser una cultura, era una cultura guerrera y todo eso, los podéis ver ahí pues con lanzas y toda la historia. Y bueno, pues vamos a seguir con la Esperia Prowler, a ver qué nos cuentan. We actually did a white box review of the Prowler, uh, which is the first stage and the four step process that we go through to build the ship. So I kind of want to show you guys what that process is like and how it's looking for the Prowler. So let's take a look. Nos van a enseñar so el, el proceso white box de la Prowler. Blue. Uh, I set up as a blue color so that the designers can easily identify what's interactive. So this back door is going to end up opening, a ramp will come out so that you can climb. Okay, nos están enseñando que todas las partes azules, para que los desarrolladores entiendan, eh, utilizan esto. <coughs> y de esa manera pues se sabe que estas son todas las partes que interactúan. Nos cuentan que aquí tiene una, una parte que se abre, que va a aparecer una rampa para poder a, a hacer la bodega, ¿no? Y luego tiene pues las partes laterales que son para poder desplegar los soldados y demás. Son también puertas. Climb up into the back of the ship. This ship in particular, since it's a dropship, has uh, 
Pero como es una dropship, tiene muchísimas puertas a los lados para poder facilitar esa, ese despliegue. Puede llevar... Claro, comenta que puede llevar eh, hasta 20 personas y además el piloto y el copiloto. Está comentando que, bueno, que ha puesto como una especie de transparencia aquí para que podamos ver cómo sería el interior de, de la nave y esto todo que vemos así como niebla blanca, que es parte del de, de desarrollo, que esto no estará en el, en el desarrollo final. We go in there and actually start breaking out the interior spaces and adding effects and things like that. So that way we can kind of get a sense that it's kind of complete from a feature standpoint. And then we'll go in there and finalize everything later on. But you can see here we've got the drop room, which holds a ton of people. Está aquí diciendo, esto sería lo que es la, la zona de despliegue, la habitación de despliegue. We've got this little sort of foyer area right in front of the co-pilot station. Then we've got a second floor where inside here we're actually going to have a lot of the components are going to be accessible in this space. If you have to repair something or if you want to replace an item or something like that, that's, this is the room that it's going to be in, which is right next to the pilot entrance. So... Ok, nos está comentando, voy a volver un poquito para atrás, vale, vamos a ver, aquí, vale, nos está comentando que esta sería la habitación de componentes. Y bueno, pues todos los componentes estarían aquí, que estaría justo al lado de lo que es la silla del piloto, es decir, la silla que está aquí al lado de arriba es donde va el piloto. Que bueno, que aquí podría la gente pues eh, reparar componentes o, o cambiar componentes. Dice que el, el piloto se sentará, la silla rotará y se pondrá en posición y pedazo de cabina. And this will give you kind of an idea of what the pilot's view is going to be in here. So we're aiming to have as much player view as possible from this position. And obviously... Dice que esto nos dará una idea de lo que el piloto va a poder ver en el futuro y que querían tener eh, la mayor cantidad de visibilidad posible en, con este diseño de cabina. Obviously we don't have any of the struts built or any of that stuff yet because we haven't gone through the process of building it. But we want to keep the view as clear as possible, it would be pretty cool. Pero dice que todavía, o sea, dice que la cabina todavía le queda como, como los, los ves así como por ejemplo como los que tiene la, eh, la Bucanir o cosas así, ¿no? Que quizás que, que eso que no está finalizado, no sabemos cómo va a quedar, pero bueno, que en principio que va a ser una cabina con gran visibilidad. In particular actually has some really cool things about it, like it kind of transforms a little bit, and I can show you in... Claro, dice que nos va a enseñar cómo la nave se transforma, que se transforma un, un poquito, ¿no? Y nos va a enseñar a ver cómo se transforma en, en un programilla que tienen ellos ahí. My Maxine, so this en is actually Maxine se llama el programa. En this Maxine, the other thing that we end up doing for white box is we end up creating a set of temporary animations, so that way we can actually hook all this stuff up, and it's entirely usable from the very beginning. So this ship basically uses its main engines also as its VTOL engines to land. Ya nos comenta que usa lo que son los motores principales como también VTOL engines, o sea, para poder aterrizar, o sea, que los enfoca hacia abajo, como estamos viendo aquí. On the VTOL engines you've also got these little wings that stick out. So these are going to be kind of redesigned so that they make a little bit more sense because currently the position doesn't really block view as much to the players but the idea here is that characters are going to jump out of the sides of the vehicle drop to the ground and while this is landed these wings here will help sort of protect the people that are jumping out so kind of like screening fire and stuff Ahora está comentando que bueno de que este tipo, esta esta sección de aquí estas alas que tiene por aquí como que se van a rediseñar para mejorar la visibilidad de, de los jugadores pero que servirán a modo de cobertura para que cuando la gente se se despliegue de la nave que sirva como barrera antifuego, ¿no? Que sea como una ayuda para, para la gente que esté desplegándose en tierra. Stuff like that. This is uh, essentially what we end up doing during the white box. But it was cool to sort of give you guys a, a look at what it's kind of like within the first two to three weeks of working on a brand new ship. This is kind of the process that we go through on every ship. We just make it functional and flyable as early as possible to make sure that we can solve any problems that we see without wasting too much time, so... Uh, thanks for watching. I hope you guys enjoyed it. Nos comenta finalmente que esto es el trabajo que hacen durante dos tres semanas en una nave de estas características, porque vemos cómo va el desarrollo y que tratan de sacarla lo más pronto posible para poder ver si hay algún 
eh, fallo para que sea lo, lo volable lo más pronto posible, para que sea algún fallo y perder el eh, y perder poco tiempo, ¿no? Last week, we began our examination of the upcoming ship customization feature with a look at the ship that's serving as the test bed, the Origin 300 series. Now this week, we've got vehicle pipeline director John Crew here to tell us more about how this whole thing will actually work. Well, not here, he's on teleconference. John, thanks for joining us for our first Ahora está aquí John que nos va a hablar sobre las cosas que están haciendo con la 300. En la anterior, la anterior vez me coment, me, se me olvidó decir en directo, que lo puse en los comentarios del YouTube, que es importante, que la Origin servirá de base para, para personalizar el resto de naves. Primero están trabajando en la en las serie 300, pero esta personalización eventualmente se extenderá al resto de naves. First ISC remote discussion. So we've heard of variants, we've heard of modules, we've heard of components. Right off the bat, I want to put some of the speculation to rest. What does ship customization mean in this world of, I mean, let's be honest, already pretty customizable spaceships? So chip customization is being able to tailor your ship or vehicle uh, that you have or want uh, to sort of make it your own in terms of styling and gameplay and have that. Ah, le está preguntando qué es eh, la personalización de naves y bueno, la personalización de naves nos está comentando que simplemente es eh, el poder diseñar las naves a tu gusto, ¿no? Right off the bat. It's not just external paint jobs, it includes internal seat items, different styles of seats, different styles of dashboards, and then in the future being able to have even paint on weapons, so the guns Está comentando que una cosa importante que eh, no solo es la pintura exterior, sino también es, por ejemplo, la consola de mando, eh, la silla, el tipo de silla que quieres llevar, y que incluso en el futuro podremos también pintar las armas para que para que casen con el color de la nave. On the outside of your ship, match your ship as well. So it's really taking a, an existing ship and then reflecting your own personality with it. Y era una nave ya existente, ¿no? Y que podemos reflejar un poquito de la personalidad nuestra en la nave, darle ese toque, ¿no? Que nos gusta. We're looking at two different kinds of ship customization in the Star Citizen universe. We've got manufacturer and aftermarket. Which one of these are we getting with the upcoming Origin celebration? So this is manufacturer customization. This is the sort of the Star Citizen equivalent. Ah, está haciendo eh, una pregunta discolando. De, de, se refiere a que, bueno, que hay dos tipos de Va a haber dos tipos de personalización de nave, una que sería eh, precompra, no digamos, y luego ya eh, después de comprada la nave. Entonces, en, en este caso sería eh, personalización precompra de la nave. Of going to a, a real world car dealership and looking at getting a new car, being able to pick all the options that go with it, uh, tailor the paint, tailor the stitching on the seats, and so when it's delivered to you, that's that's what it is. It's not just a stock car that you would get. So Está comentando que sería lo mismo que si vamos a un concesionario y pillamos un coche y personalizamos, entonces no sería el coche de serie, sino que sería un coche personalizado, pero la idea es esa, de como si fuéramos un concesionario, ¿no? Down the line in the game itself, players will be able to take their vehicles to an aftermarket shop and customize with crazier stuff. But for this initial rollout, we're looking at the specific customizations that Origin themselves would offer when you first acquire your ship. Yeah, Origin, obviously, they have a, a brand. They don't want to come out with sort of flame paint jobs on their vehicles by default, so they don't offer stuff like that. They offer a selection of customization that is tailored to their brand and their style. The aftermarket customization is where you would go to to get that style of uh, customization. We have the same... Está diciendo que en el futuro sí que podrá haber cosas más locas después de, de que la venta esté... Bueno, ahora mismo solo vamos a tener el el precompra, luego después de comprar podremos eh, personalizarla más y dice que ahora mismo como que hay paquetes que como que está restringida la personalización a lo que viene siendo eh, un estilo que no se salga de lo que es la, la marca, ¿no? la marca de origin que case con la marca, entonces habrá variedad, habrá variedad pero no, no podremos poner pinturas en llamas y movidas así, ¿no? de momento eso quizás se pueda hacer después eh, de más adelante con con otro tipo de personalización que incluirán. Material choices available to go on the dashboard and the yoke or the steering wheel. So you can have your dashboard match your seat if you wish, or you could not. You can have completely different ones if that's how you want to have it, which is fine. We have these sort of countertop items that in the initial release have a very sort of minimal level of functionality, but going forwards they will have more, such as the food maker and drinks maker that will tie into the stamina system. So bueno, está comentando de que, aparte de que, bueno, que podemos personalizar el cuadro para que encaje con el volante o no, según queramos, que también en lo que es la parte interior podemos tener estos accesorios, como es la cafetera y el robot de cocina, ¿vale? que nos indica que ahora mismo tendrán una funcionalidad limitada, pero en el futuro se irá ampliando su funcionalidad relacionado con el tema de la estamina. 
Acordaros de que eh, pues va a haber un avituallamiento en Star City, se vamos a tener que comer, beber, etc. So, you'll be able to prepare and drink uh, items on board. And then we have the bedding. So, there's a big range of bedding, which is purely cosmetic, um, but it allows you to tie in the, the interior styling of your ship however you want. Okay, dice que en el caso de la cama, que será totalmente estético, pero que bueno, que podemos personalizar la cama a nuestro gusto. And then we have external items, so, such as the weapons and the power plants, the coolers. They come in these packages, so it's not a complete mix and match. It's a very tailored package to push that variance performance in a certain direction rather than the stock version. If you went to a car manufacturer and you go, oh, I want to have this engine and this tire size and these body kits, they often won't let you do that. They go, no, if you want this, you need to have this and this, and that's very much the, the take the, we've the done here. Pack. Uh, está, está comentando de que en el caso, en el caso de que queramos preseleccionar los componentes, que habrá como una especie de, de componentes preseleccionados, como vemos en, en los concesionarios también, ¿no? que hay el, el paquete Sport o el paquete Turismo, como que hay paquetes eh, tal que no vamos a poder escoger de momento los componentes que nos dé la gana, sino que vendrán ya como ensamblados en, en, en un conjunto de cosas determinadas, ¿no? de, refiriéndose a lo que es las armas, la, la, la planta de energía, el motor que queremos tener. Yes, the sport package, the race package. Uh, el, curated ahí está, el, el paquete sport, el paquete de carreras. Of items that go together. Awesome. One more thing before we let you go. We hear a lot about tier zero features. Now, this is the tier zero of ship customization. What does this do to lay the groundwork for the future? So this allows us to... Tier zero by its very nature is a sort of... the, the, the bare bones set of functionality that we want. It allows us to have the ability to do this from the website, uh, which is something we've never done before, having the, the website tie into the game files and being able to send data back and forth between the two. Uh, so this allows us to do a lot more on the website, which reflects in-game uh, and vice versa. And it also unlocks a lot of uh, really interesting stuff that people have been asking for for a long time in terms of que estaba comentando de que ahora lo que vamos a ver es eh, lo que sería el tercio de la personalización y esto lo que va a traer consigo es que a través de la web vamos a poder realizar esto y que hay una novedad y es que ahora la web se va a sincronizar directamente con los datos del juego y viceversa, cosa que antes no se hacía, entonces como que vamos a poder seleccionar las cosas y eso se verá reflejado en, en el juego a través de la web. Being able to do insurance claims on ships, uh, previously they would just revert to their, their stock loadout, um, which was always the same no matter what you'd uh, earned in game and adjusted on your ship, it would always go back to what it was before. Now it goes back to what you have selected, so you don't have to go away and re-equip all that stuff. It's all there. And it all yeah, una, una de las cosas que están comentando es que ahora mismo, o sea, antes, eh, con el seguro lo que hacía es que tú reclamabas la nave y la nave te volvía a ser de serie. Y ahora, con este nuevo sistema, cuando reclamemos la nave, nos volverá a tener, o sea, nos volverá a aparecer con todo lo que hemos preseleccionado en la web primero. Also allows us in the future to expand the system into bigger and better items so at the moment it's very much uh, single items being changed whereas down the line it will be uh, the option to have entire modules changing or entire rooms changing um, certainly for the bigger ships que dice que ahora mismo que solo tenemos como pequeños objetos eh, pequeños cambios pero que en el futuro podremos incluso cambiar módulos y eh, cambiar habitaciones enteras pero ya pensado para las grandes naves Sounds great, John. Of course, for our backers watching, ship customization is rolling out as part of our upcoming origin celebration that's just around the corner. You can look online at robertspaceindustries.com and Spectrum to see Q&A threads and an FAQ coming up that will answer more of your questions ahead of its launch. John, thanks so much for being here with us. No problem. There with us, with us this week. So, what did we learn about this week? We learned that some of those vendor names in Jake's spreadsheets aren't real, but probably should be. The Asperia Prowler makes me want to play the theme from Condor Man and swoop down upon unsuspecting villains. And young people will probably have to Google that. And ship customization is the next step towards making your next shipper vehicle your shipper vehicle. To our subscribers, as with every week, our thanks for making the show possible. And to our backers, don't think you get to escape our thanks either. You make Star Citizen possible, so you get yours. Until next time. Nos está comentando de que, bueno, de que la experiencia de la, de la Speria Prowler, que puede ser como una especie de, bueno, hay una peli por ahí que se llama El Cóndor, que la podéis buscar, dice en Google, la gente nueva la tendrá que buscar, que es un pavo así con alas y tal. 
que puede darte la sensación de que eres el cóndor ahí acechando a villanos y tal, una fricada muy grande. Y bueno, que también que la personalización de naves permitirá naves personalizadas. Y bueno, el evento del Origin, que también que está a la vuelta de la esquina. Y da gracias como siempre a los suscriptores y a los por, por hacer este show posible y a los backers por hacer Star Citizen posible. I don't need this anymore. Bueno, y esto ha sido todo por el Inside Star Citizen de esta semana. Acordaros de que mañana es el Star Citizen Live y que además mañana es día 31, con lo cual sortearé esa motillo entre los suscriptores de Twitch. Así que os espero mañana. Gracias por el apoyo. ¡Hasta luego!